Kochani rodzice, opiekunowie, nauczyciele, przekazujemy w Wasze ręce dobry materiał, stworzony przez ludzi, którym zależy na Waszych dzieciakach, ich rozwoju i którzy znają się na rzeczy. Tyle lat tu żyję, tyle lat. Lasowik do usług. Myślę, że bardzo ważnym jakby czynnikiem są książki z serii Legendarz wydawnictwa Bosch Bestiariusz Słowiański i Bestiariuszek, moje ukochane, uwielbiam je osobiście. Każdy film jest inny, do każdej z postaci podeszliśmy inaczej i, i staraliśmy się, żeby coś zmieniać, żeby to nie było na jednym schemacie. I jak Wam się podobał efekt? No to teraz uwaga, zadaję pytanie, jak myślicie? Ile osób pracowało przy produkcji takiego odcinka? Ponad 13 osób które tworzą ten projekt. Zostałam zaproszona do tego, aby wcielić się w postać świetli. Miałam ten zaszczyt zagrać rolę Doli. Zaszczyt był tym większy, że na planie partnerował mi najlepszy aktor wśród sześciolatków, czyli Piotr Liber. Bzionek. Stwór bardzo sympatyczny, empatyczny, zdrowo się odżywiający. To jest siedem niesamowitych postaci z demonologii słowiańskiej. Siedem przezabawnych planów filmowych. Siedem niezwykłych ilustracji. To jest siedem mistrzowskich charakteryzacji. Cześć, ja nazywam się Dorota spaczyńska pilosz i jestem charakteryzatorką. Jak przy każdym projekcie najbardziej fascynujące jest to, jak aktorzy dzięki mojej charakteryzacji e, stają się tymi postaciami, wprowadzają je w życie i na ekran. Wszystkim. Jestem Pola. Plan Lasowika to była dla mnie wspaniała przygoda. Mamy wspaniałych aktorów, od tych najmłodszych i najmniejszych, do tych yy, już dorosłych oczywiście. W stworach potworach wcieliłem się w rolę Lasowika. Dziękuję mojej partnerce, z którą miałem przyjemność grać, Poli. Jest naprawdę bardzo zdolną młodą osobą. Jestem pod wielkim wrażeniem Poli, która zagrała w pierwszym odcinku. Była świetnie przygotowana, znała tekst i dzięki czemu mogliśmy nagrać longiem czterominutową scenę bez przerywania. Kiedy zastanawiałam się nad projektem, to wiedziałam, że to będą, um, że będzie coś związanego z mitologią słowiańską. Jak wiecie lub nie, projekt Stwory i Potwory ma na celu przybliżenie nam co nieco na temat mitologii słowiańskiej. Dawne, dawne zamierzchłe czasy, dawni Słowianie, ich wierzenia. Zobacz! Serdeczne pozdrowienia Brantki przesyło ujek Bernat. Po ludzie, pół demony, planetnicy. Moje największe marzenie to jest to, żeby, żebym dostała zdjęcia z jakiegoś balu przebierańców i żeby dzieciaki były przebrane za postaci z demonologii słowiańskiej. To jest moje największe marzenie. Co się czepiasz? Bardzo ciepło wspominam, jak kręciliśmy Lasowika, byliśmy bardzo głodni, ale mieliśmy do dubli przygotowane 10 czy 20, 20 jaj na twardo. To była wspaniała przygoda i bardzo ciepło wspominam wszystkie duble. Z jedzeniem jajek na twardo. Będzie dużo konkursów, będą konkursy plastyczne. Śledźcie nasz profil na Facebooku, na Instagramie. Pamiętajcie, strona www.stworypotwory.pl będzie się jeszcze działo. To nie jest koniec projektu, to dopiero początek. Mam nadzieję, że udało nam się w interesujący sposób przekazać Wam wiedzę, którą będziecie mogli w przyszłości wykorzystać. 
chciał się posilić mlekiem z czarnej krowy albo jajami z czarnej kury. <laughs> Dziękujemy bardzo za wsparcie, za pomoc. Dziękujemy sponsorom naszych nagród i książek, wydawnictwom. Prawda. Mogę przypominać wam anioła stróża. Chronię nas przed złymi ludźmi. Zwracam ci uwagę przed grożącym niebezpieczeństwem. <śmiech> Ale opowiem wam moja historia. Toż po co inkrzego żeście sam tu przyszli? <śmiech> Pomogę wam. Odnajduję zgubionych ludzi i dzielę się moim światłem.